Австрияда өзіндік алған тұлушылық, оның үшінде жаңағы француз үкіметінің ақпалы менде музыканың қарқынды дамуы, музыкаға қарқындық дамуға мүмкіндік алады. Австрия үкіметі шаруалар көтерілісі ақпалы менін либералдарға кен жағдайларда орын берігі мәжбір болады. Бірақ бұл тек жай көріністе ғана еді. Қалықтың тұрмысы жағдайы жақсарған жоғыд. Австрия аға тұшы ойларының өкілдері қалық пен бірге қайғылады. Олар жалпы қалықтың ойын дұрыс сүніп, жарқын болашақ дармандады. Олардың көзғарастары Вена классик композиторларының әлем танушылық көзғарастарының қалыптасуына әсер етті. Вена классиктеріне тән, ол болашаққа деген адал сенушілік, пәк сезім. Олар мазмұнға бай көркем формалы аспаптық циклдерді жазды. Вена классиктері шығармаларының мазмұны, формасы жоғары эстетикалық айқынды болып келеді. Бірақ тақырыптық материал жағынан өзіндік ашық жеке характерде тыңдаушының есінде сақталады. Вена классиктерінің гармониялық тілі, функционалды, тоникалы доминантылық, субдоминантылық үрдісте, тақырыптық және латтық қарамықайшылықта, таналдық және модуляциялық тұрғыда бай әуенмен ерекшеледі. Бірақ олар ғатан гамафонды гармониялық ойлар болған менде полифониялық стил басымырақ пайдаланылады. Соның бірі Моцарттың жаңа полифониялық шеберлігі дейміз. Ал Моцартпен қатар өнердің дамуында Кресту Фейлубал ғүлік шығармашылығы да реформаторлық оймен байланысты болады. Францияда лирикалық және комедиялық опералар басты бәсекелестік кезеңінде ғүліктің операдағы реформасы осы кезеңдерді пайда болған еді. Сөйтіп комедиялық опера салмақты опера ағарағында жаңа опера бұл сәл үлгерілейді. Бірақ Францияда революциялық ойлар дамыған белгілі бір тарихи кезеңде опера демократиялық көпшіліктің эстетикалық талғамын қанағыттандырмады. Ескерт күш тәрізді батырлық мазымдағы өнер қажет еді. Күлік сол сұраныстағы азаматтық идеялы опералар өнерін қалып тастыра білді. Әрине күліктің операдағы реформасы бұл композитордың ғана туындысы. Деген менде оның өзінің туындысы болған менде бұл ғасырлар бойғы тарихи дайындалған ойлар дамуы еді. Күліктің реформаторлық істері Европа көркен мәдениетінің ең әрі орталықтарында, яғни Вена және Парижде дамыды. Сондықтан да оның шығармашылық жолын үш көзенге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі реформаға дейінгі көзені, екінші жаңа Венадаға реформаторлық көзені, және үшінші де Париждегі реформаторлық көзені. Бұл көзендердің әрқайсысы өзінші ерекше. Әсіресе реформаға дейінгі опералар мен кейінгі екі көзен опералар арысында айырмашылық Опера өнеріндегі музыкалық драмалық ұстаным әсер етті. Сақналарында Италия композиторларының опералары қойлатын. Партияларды Италия әншілер орындайтын. Көптеген елердердің театрларында қызмет үстей жүріп, жаңа композитор күліп, көптеген жаңағы өзінің талдауы ойларын білдіріп, сол өзінің операларында алғашқы драмалық ұстанымдарды көрінстейді. Европаның әрі орталықтарында өз операларын сақналайды. Осылайша музыкалық театрлардағы жұмыс барысын үйреніп, үш жүзінде жүзігі асыра бастайды. Кристоф Велебальд Глюк 1714 жылы Эраспақта қаласында яғни дүние өкелген. Алты жыл жаңағы иозеттер Чехиядағы мектебінде оқып, Прагада алғашқы музыкалық білім алады. Шеркеуде ән айта жүріп, композитор режінде, дері жоғыр ретінде, әлгатта ойнаушы ретінде жаңағы көріне бастайды. Алғашқы жаңағы контрапукты дейін сабағы алып музыкалық өзін музыка сауатын дамыта бастайды. Сөйтіп 1736 жылы Вена қаласына қон саударады. Астрияның астанасында Мұндағы өмірі ғүлік шығармашылығына үлкен әсер етеді. 
Кейннен болашақ композитор Миланда, яғни Италияда жұмыс жасаған кезде Италия операларымен жақынырақ танысып, мұндағы жаңағы композитор, теоретик, дирижор Джованни, Батиста, Самартиннидің сабағалып музыкалық білімін жетілдіреді. 1741 жылы Миланда күліктің алғашқы операсы Артаксеркіс жазылады. Мұның мәтіні метастазионығы, яғни либреттісін жазған. Осыдан кейін оның шабыттанған шағы, кемелденген шағы. Енді көп деген опералар бірмен соң бір жазылады. 1742 жыл Деметрия атты операсы, Демафонт, 1743 жыл Тиграна, Гиперместра, Арзачи, Поры, Федор деген опералар бірмен соң бір жазылады. Бұл жаңа 1742-45 жылдардың аралығында. Бұл опералардың біздің заманыңызға тек кей бір ғана үзімділері жеткен. Гүлік шеберлігінің шыңдала түсіуіне Вена, яғни Италияның басқа қалылармен ғатар ағылшын елінде де жүрген көзеңдері мен, сонда үйрене жүрген көзеңдері қатты әсер етеді. Сол көзеңдердің ақпалы зор етті. Гүлік әр жерлерде шығармашылық және практикалық тәжіребе жейнақтай жүріп, опера тобымен жұмыс жүргізуді әбден үйренгеннен кейін Вена қаласында яғни тұрақтайды. Композитордың бұл вақыттары дағы ерекше шығармаларының бірі, туындыларының бірі француз комедиялық операларына қалам салу еді. Гүліктің реформаға дейінгі кезеңдеріне мінездеме бергенде, Венадағы балет жанрында жалған шығармаларында айта кету керек. Бұл кезеңдердегі шығармалары 1755 жыл жазылған Қытай қан жазасы, Александр, 1761 жылған Дон Жуан балеттер еді. 1760 жылдардың басында балетті мазмынсыз драмалық пантамимыға тенеп, драмалық көріністе дамуынан алып тасталынады. Бірақ опера серия элементтерінің барлы қосыла күлік шығармашылығында көрініс тапқан жаңа комедиялық операға, яғни опера буфқа талпыныс байқалады. Күлік жаңалығы, яғни реформасы, ең басысы жаңалығының бірі драма ролін көтеруді мақсат етеді. Сонының қатар либретті жаңалығында білдіреді. Күлік опералық драманы жалан қоспадан арылтып, қарапайым, шыншыл, жоғары этикалық ойды таңытатын қызықты сақналық көрініс дәрежесіне көтеруге талпыныз білдіреді. Күлік антикалық бейнелерге, мифологиялық мазмыңға, ежелгі керек трагедияларына мән берген. Ол опералардың әуендік стилін жаңарту барысында ең басысы опера сериядағы арияларды түрлерін дамытуға тұрысқан, соған сүйінген арияларды көркемді өтәсілінен көрі интонациялық жағынан айқынырақ өзгерте бастайды. Композит тұрмыстық музыкаға жақына өндерді де көбірек пайдаланады. Сонымен қатар күлік жалан речит активті оркестр сүйімелдеуіменен алмастырады. Оркестрлік партия басты ролге ие бола бастайды. Күлік кен көлемде жайылған дәстірлі декапо арияларын алып тастайды. Бұл речитатив пен ариялар арасындағы алшақтықты жойып, бұл орайда речитатив кейпкердің жаңа сезімін байқату мен шектелмей тұтас оқиғаларға жалғасқан музыкалық әғым болуы қажеттейді. Үлік ариялар, речитативтер, хорлардың өзіндік функцияларын сақтай отыра, операдағы музыка мен драма байланысқан музыкалық драмалық көрініш жасауға ұмтылады. Мұндағы өкен драмалық көрінішдердің бір тұтас болуын көздейді. Гүліп өз операларында балетті көрініштер қойудан бастартқан жоқ. Ол балетті көрініштерді де сол туынды мен сол мазмыңға сай дамытады. Балет тәрізді көрініштер операда белсенді рол атқарады. Музыкалық театрда күлік реформасы алғашқы өнің реформаторлық операсының бірі 1768 жыл жазылған Арфей операсы еді. Бұл операның алғашқы редакциясы опера серия 
дәстүрінен арылмаған еді. Бірақ, кейіннен опера Париж редакциясында жаңартылып қайтадан жазылды. Бұнда балетті көрністер, арфей, ариясы қосылды, негізгі партияға тенірға берілет. Эвредика 18-ші ғасыр дәстүріне тағзым етілген екінші операш жазылады. Бұның барлығы да ғылуқ реформаторлық қаламының көрінісі еді Арфеймен Эвредика опералары. Ғылуқ шағармашылығының үшінші кезеңі кезеңінде жазылған опералардың бірі Авлеттегі Эфегения және Тавриттегі Эфегения деп аталатын екі операсы еді. Егер бұдан бұрынғы опералар Арфей және Альцестада жеке драма көрсетілсе, бұнда бұдан кейінгі екі операсында драма социалды дәрежеге көтерілет. Бұнда кейіпкерлер Аганемнон және Климнестра өз қалқын құтқару үшін өмірін қияды. Гүлік опералық реформасы осылайша толығы мен жүйреге асырылып, кейінгі операларында да осылайша жалғасын табады. Гүлік опералық реформасының тарихи маңызы бар. Гүліктен кейінгі операларды тек әншілерге арнап жазу мүмкін емес еді. Операны вокалды концерт түрінде қарау көз қарасы өзгере бастайды. Опера бір үлкейін музыкалық драмыға айналған еді Гүліктің реформасынан кейін. Гүліктің жаңа музыкалы драмалық принциптері, драмалық көрініштерде, яғни аяқталған нөмірлердің енуі драмалық сақналық қойылымға тұтас мазымын бергенде еді. Гүлік опералық принципі әрине музыкалық драманың өзекті мәселелерінің жалғыз шешімі емес. Бұл көзеңдерде жаңағы басқа да композиторлар өзінде ойларын білдіре бастайды. Сөйтіп музыка өнерінің дамуында қайсы бір кезеңдерде опера музыка мен драманың үйлесімі композиторлардың басты мақсаты болып саналған.